7 de la mañana, 33 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de Le Tengo el Remedio y la semana pasada ya hemos quedado pendientes de seguir hablando del tema de nutrición. Doctor Carlos Francisco, buenos días. Doctor, buenos días. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Sí. Aníbal, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina y por supuesto para todos ustedes. Hace una semana habíamos quedado con el doctor John Jairo Bejarano, eh, es profesor de nutrición de la Universidad Nacional, de hablar, y lo hablábamos de manera informal cuando terminamos el programa, de los desayunos que comemos todos. ¿Qué tan saludables son? ¿Qué tan recomendables? Porque hay gente que piensa que el desayuno sí, que el desayuno no, que es que es la mejor comida, otros dicen que es mejor ayunar, etcétera. Pero para hablar de este tema, como siempre, aquí los expertos. Doctor Bejarano, bienvenido. La pregunta es... ¿Qué tan importante es el desayuno, la comida? Y luego haremos un listado, escríbanos y díganos qué desayuna y le preguntamos al doctor Bejarano si sí o si no. Empecemos por los desayunos y después pasaremos con los almuerzos y otro día haremos la cena. ¿Les parece, doctor Bejarano? Me parece muy bien. Hablemos de los desayunos. ¿Qué tan importante es la comida primera del día? Es muy importante. Primero porque el cerebro necesita azúcar, glucosa. No, no me van a entender mal, por favor. Necesita glucosa. Y los Bien. alimentos, pues definitivamente es la fuente primaria para ello. Para pensar, para movernos necesitamos esa glucosa de la mañana. Con esto no quiero decir que entonces vamos a consumir un alimento azucarado como primer eh, alimento del día. No. Por sí, lo, lo ideal sería un alimento con alto contenido de proteína, huevo, queso u otras alternativas que, de las cuales vamos a hablar hoy, y con eso arrancaríamos muy bien. Pero, pues siempre respetando los hábitos y la cultura alimentaria de los territorios, porque hay países en donde el desayuno es algo muy, muy pequeño, mientras que nosotros estamos prácticamente acostumbrados a tener, pues, algo más generoso. En conclusión, el desayuno es importante dependiendo de la cultura y demás, y no es recomendable dejar pasar el desayuno como un elemento ahí de, de tal... Eh, yo no voy a hablar de mí porque a mí me da como, me da como pena, pero, pero en algún momento le contaré mis hábitos alimentarios. Entonces, empecemos con los desayunos. Y hay un desayuno que es pues, esencialmente pues, digamos, conocido aquí en nuestro eh, altiplano cundiboyacense y es el calentado. El calentado, pues, hoy en día lo han... Por decir de alguna manera, lo han como, como modernizado, como tecnificado, y entonces hay sitios donde venden calentado y lo preparan. No, el calentado es lo que sobró anoche y lo echamos ahí en una sartén, etcétera, etcétera. Se revuelve y ta, 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 e incluso, Lina, corrígeme, se le agrega un huevo. Eso. Frito encima. Entonces, lo que quedó anoche, no, 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 no. los espaguetis, el pedazo de carne, lo pica uno, el arrocito, por supuesto, si tiene papa y si quedó de antier, también. ¿Eso es un buen desayuno, sí o no? Lo va a mirar desde la sostenibilidad. El hecho de no botar la, basura, eh, perdón, la, la comida a la basura Bien. y poder obtener una fuente alimentaria de lo que sobró en el día de ayer... Eso es magnífico y es sostenible. O sea, es una práctica que disminuye le, eh, la generación de gases de efecto invernadero, o sea, el calentamiento global, para que me entienda un poco mejor. Segundo, pues es una oportunidad también de que esos alimentos que se pre 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 prepararon en la casa, generalmente con mucho amor, mucho cariño, pues los vamos a aprovechar en el, des en el desayuno. Se pueden llevar también para la oficina si nos toca correr mucho en las ciudades grandes como Bogotá y de esta manera pues aprovecharlo, compartirlo y como decían ahora, agregarle un alimento proteico como el huevo que es económico y es muy nutritivo, pero, pero sí pero vale la hay, pena. Hay que, ter, hay que ponerlo en la nevera, pronto alguno lleva carne picadita, ah, sí, esa, esa, esa ¿cuál pregunta, es el cuidado del calentado para es, que siga siendo nutritivo al día siguiente? Esa pregunta Lina es buenísima porque hace un poquito, hace unos meses corrió por ahí en las redes sociales Dice es que calentar la comida de, an de anoche era tóxica. ¿Qué? Carreta, usted que tome allá cornflakes, que esa vaina es gringa, eso no. Pero bueno, voy a hacer cuenta... esas aclaraciones, ¿no? Buenísimo. Sí, eso. Pues... Pero sí, definitivamente tenemos que mm, cuidar la cadena de frío. ¿Qué significa eso? De que alimento que no se va a consumir inmediatamente para la nevera, protegerlo, sí. para luego utilizarlo. No podemos hacer doble ejercicio de esa manera, o sea, lo vuelvo a sacar, ¿cierto?, calentarlo todo, ah, pero me sobró, entonces voy a otra vez a la nevera. Eso sí no es correcto. O sea, una pero vez mira, y ya. O sea, que no sirve el recalentado. El re recalentado no, no. hablando. El recalentado es otro programa, chico. Por eso, no, al otro día. No, 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 estamos hablando desde el calentado. Lo que sobró ayer, hoy. Entonces, a la nevera. Usted ahora dijo, y el día anteayer, entonces también no llegué y tran. 
Pero si usted la revela de una el, sola vez. Y el huevo ah, frito, okay. frito en el desayuno. Pues es que echarle un huevo tibio al calentado es como medio... Hago la pregunta porque... Me el caldo. Tanto con huevo, ¿cierto? Es otra, sí, es otra cosa, no, el Pero calentado mira, tiene que ser Doctor ahí. Francisco, quiero comentarle algo acerca del calentado. Eh, primero, bueno, hay dos fechas eh, muy interesantes en Colombia frente a la utilización del calentado, Uy, que es el, el primero de enero y el 25 de diciembre, ¿no? ¿cierto? Ustedes me corrieron. Segundo, el recalentamiento, sobre todo de lo que son los almidones, si no es bueno en las personas con diabetes. Bueno, sí. Ese es otro, o, o, otro cuento, ¿cierto? Pero... De por sí debemos utilizar eso. El huevo maravilloso aumenta pero, esa pero, 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 cantidad o sea, de El proteínas. calentado no es tan bueno para las personas sanas. No, 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 no. Estamos hablando de las personas sanas. O sea, pero estamos hablando... Sí, el que tenga algún diagnóstico, que tenga limitación proteínas, el que tenga limitaciones de azúcares, el que tenga limitaciones de otro tipo, no. Estamos hablando de, de todo el mundo, sí, del general. Si es una restricción, no. Entonces, pues vamos con el calentado. Eh, nos empiezan a llegar aquí preguntas, pero voy con otro con otro desayuno. A ver, el, el, eche los desayunos. ¿Cuál? ¿La moñona? ¿Cuál? ¿La moñona? ¿Cuál es? La moñona es arroz, papa, carne, huevo. Eh, no. Es como un calentado, pero no es calentado, es hecho el mismo día. No, eso es almuerzo. No, la moñona es muy... ¿no? Son los que sí, desayunan no, no, el equipo la camarógrafo. A ver, Juanpa, pero Juan, eh, pero Juan Diego, ¿cómo es el desayuno? Huevos, arepa y chocolate. Me falta la fruta. Juego, ¿Y juego. la fruta dónde está? La fruta. Entonces, dijo Juan Diego que él desayuna huevo, arepa y chocolate. Pregunto, Rico. Rico. ¿Saludable? Sí. Claro que sí. Mire, todo es saludable cuando yo tengo un aprendizaje de familias, del entorno escolar y hay unas buenas prácticas. ¿Ya? Pero es necesario incluir la fruta. Una fruta entera, ¿cuánto cuesta una naranja? O sea, depende de dónde la consigamos, ¿cierto? Pero es importante consumirla toda. La semana pasada, doctor, estábamos hablando acerca de esa parte blanca que está dentro de la naranja y que siempre termina en la basura. Cuando es un increíble eh, potencial de fibra y de otras sustancias que nos sirven a, a nosotros desde de la parte metabólica. Entonces, aprovechenla. Por eso es tan importante, pues, no solamente eh, esa fruta como tal, sino muchas otras colombianas en donde, pues, tenemos una importante elección todos los días. Y busquemos, pues, siempre las, las, eh, de la los casa. precios, lo de la casa, claro que sí, y la importancia, ¿no?, si tenemos nevera, algunas se pueden refrigerar y pues pueden tener una vida útil mucho mayor. La doctora Yamile Jubis, un saludo para usted, nuestra podiatra de cabecera, dice que el desayuno intermitente, ¿qué tan recomendado es? Desde hace muchos años, de por sí casi ancestral, nos están hablando acerca de los ayunos. De por sí la misma Biblia, sin meternos tanto en la religión, nos habla acerca del ayuno. El ayuno es importante en algunos momentos. Changua, café y pan. Nunca podemos desconocer nuestra identidad cultural. Hay que eh, aprovecharla, hay que darles ese, ese nivel que tenemos para nosotros los que vivimos en Bogotá. De por sí, pues la, para mí la changua es ocasional, pero tiene huevo, tiene leche, o sea, una cantidad de nutrientes importantes. Pero nuevamente, agréguele una fruta. Una frutica. Lina, desayuno. Desayuno, doctor, cafecito. Y si estoy mal influenciada por Aníbal, le metemos <risa> empanada. Arepita, ah. <risa> pero generalmente fruta, un tecito y cafecito y ya lo que nos encontremos aquí en el camino, porque pues nos coge el desayuno aquí en medio de este trabajo. El tamal para el desayuno, doctor eh, Bejarán. Tamal. Pues yo siendo tolimense, pues imagínense. <risa> Pronto va a ser el día del tamal, en unas Así. semanas. <risa> Aquí me están diciendo con copete que es con lechón encima, ¿no? Eso ¿Qué? es una bomba. Pero, o sea, una bomba en el es sentido de la cantidad de carbohidratos, mucha proteína, maravilloso. Pero sí, o sea, esto es ocasional. O sea, esto, esto, esto se hace en momentos especiales. Curiosamente, por ejemplo, en el Tolima, aunque hay personas que pueden consumir de, de desayuno el chocolate, el chocolate acompañado pues también con, con el tamal y arepa, pero generalmente los sábados es clave, sábados y domingos para consumir el tamal. Estamos hablando del Tolima, ¿ya? Ay. Y, y de desayuno también lechón, o sea, pero volvemos nuevamente, es una identidad cultural, no es que sea permanente, primero porque por costos, 
Segundo, porque pues es una carga también muy pesada de carbohidratos para las personas. Pero hay que también disfrutar de ese tipo de comidas. Aquí empiezan las mamás a escribir. <risa> Empieza a decir, mi hija solo consume pancakes con sirup y jugo. Bueno, hay dos tipos de carbohidratos, uno almidonado y, una, y un azúcar que pues obviamente la respuesta en sangre es bastante rápida. Entonces hay que tener en cuenta también hasta dónde yo voy a utilizar de forma rápida eso. No solamente para el cerebro, como les mencionaba hace un momento, sino también pues si yo voy a hacer una actividad física en ese momento sería una oportunidad. Pero, pero no para una persona sedentaria. ¿Y ese, ese sirup no se puede cambiar por miel? Sí, ese, es que es el sirup es una cosa... Y es que... Bueno, es, es que hay diferentes melaza. alternativas alrededor de este tipo de azúcares que son tipo melaza o podemos tener otro como el de maple, ¿cierto? Que son más, es más canadiense, pero que aquí también se vende. Pero si le agregamos más fruticas, si le agregamos queso, bueno, ya se balancea un, un poco. Pero el solo, el solo pancake me parece un como una almohábana ahí gringa, esa vaina no me gusta. Sí, porque, pues, sí, y aparte de eso lo embadurnan de esa vaina que a uno más... Pero la tanto. miel es un buen endulzante. Sí, saludable. pero no en exceso, no en exceso. Es una cosa así. Aquí hay otro. Dice, desayuno de mis hijos, cereal, leche con fruta picada y café. Está bien. Pero, Está es bien. Que, pero el cereal... Es, es algo ligero. Sí. Bueno, eh, los estruidos, ¿cierto? Que son sí. esas hojuelas. Pues de por sí la respuesta en, en, en el azúcar, ¿cierto?, en la sangre, sí, la glucosa ya, ya. es muy rápida. Entonces, si le agregamos un poquito más de queso, ¿cierto?, tratemos de buscar unas alternativas un poco más colombianas, sería interesante. Con esto no quiero en ningún momento desprestigiar las hojuelas de maíz, ¿ya?, pero sí también sería un alimento alternativo. Mm, bueno, hay tostadas, las tostadas también hacen parte como de una identidad nuestra. Y, no, y el calao. El calado también es que muy bogotá. ¿no? el calado? Ah, calado, son buenísimos. Muy no, del centro del así. país, ¿no? ¿no? Ahora no, la tosta de calado. <risa> Hay otra cosa que aquí dice, mire. Dice, doctor, muchos colombianos y bogotanos desayunamos café y pan. Sí. Es muy pobre, lastimosamente, ¿no? Sé que hay algunas eh, condiciones que nos afectan el bolsillo para tener una, claro. una, un desayuno un poco más grande. Pero mire... Sí. Yo veo mucho trabajador colombiano, sobre todo pues aquí en Bogotá, en donde a las a, cuando se bajan del sistema de transporte público hay muchas ventas ambulantes en donde eh, hay varias alternativas. Desde jugos, porque lo, lo he podido apreciar, y te hacen los huevos revueltos, te hacen los huevos fritos, te hacen una cantidad de cosas. Y los precios son bastante asequibles para la población. Esa podría ser una alternativa. Pero, pero café pues, y pan. El café, agréguele un poquito de leche, alguito, ¿cierto? Caso es al chichón. Que y sea y aprovechemos, aprovechemos la, la fruta. Un huevito. La fruta que está en cosecha, ¿cierto? Como yo les mencionaba, ahí tenemos una muy buena alternativa para armar un desayuno con más nutrientes. Uy, aquí hay otro. Aquí hay otro. Todos los días consumo huevos pericos con tomate y cebolla. ¿Qué tan perjudicial es comer todos los días esa dieta? No es perjudicial, para nada. El solo hecho de agregarle ya algunos vegetales a los huevos es maravilloso. Es una gran oportunidad. Sobre todo cuando yo no consumo mucho, agréguele más tomate y más cebolla, precisamente. Solo huevo. No, pero es todavía, todavía nos faltan muchos desayunos aquí, Luisita, porque Luisita dice que, que corramos que tenemos que ir a desayunar. No, mire, eh, aquí. Dos Caldo huevos, ¿no? Dos huevos. Mira, hay un mito con el huevo que de verdad eh, no sé por qué se ha masificado tanto. O sea, el huevo es una gran alternativa alimentaria. El perfil de aminoácidos, que son todas esas sustancias que son las que nos construyen, reparan y nos hacen pues sentir más jóvenes y, y joviales, están ahí. El huevo es un, es, 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 un, es un óvulo, prácticamente si lo comparamos de una forma pues grosera con la mujer, porque de ahí sale de que el pollito. El óvulo. Eh, doctor, caldo con costilla, café y pan. ¿Qué tan cargado? Oh, delicioso, nuevamente. Agréguenle la fruta. Es que el colombiano de por sí. Tienen unos buenos desayunos, porque mira, hasta yo he consumido en riberas de ríos, por ejemplo, en la costa atlántica, que consumen caldo de pescado. ¿Cierto? Y me dan arepa también. Con café. Pero pues yo le digo, no, agréguele un poquito de leche y agréguele una fruta. Con eso ya vamos mejorando un poco ese perfil de desayuno. Las últimas dos preguntas, doctor. Aquí me dicen, Carlos Francisco, ¿y dónde deja la arepa con el chorizo y el café? Entonces, y me ponen aquí, arepa con quesito, chorizo y café. 
Bueno, el chorizo depende de quién lo fabrica. O sea, hay unos chorizos que de verdad, desde, la, desde esos aspectos de seguridad que yo quiero como consumidor, no son tan buenos. O sea, un chorizo requiere también un, un buen proceso, requiere de un mantenimiento de frío. Y ustedes ven algunos que están colgados, ¿cierto?, en las calles, en las tiendas. Y, hombre, eso tiene que estar en refrigeración. Si se le echa limón, como Juan Diego dice que... Que corta la grasa. Que corta la grasa. A mí me parece que el limón es como el Photoshop de la comida, ¿no? Eso es... A todo el mundo le echa... Mire, nuestro televidente... Oiga, buen tema, buen tema, doctor Bejarano. Angélica Cano dice, desayunar chocolate... Disque, bajo en azúcar, pan, huevo, queso, jugo y fruta, ¿puede ser exceso de azúcar? No, de ninguna manera. Bien, entonces, volvemos otra vez aquí y volvemos aquí. Dice, ¿hay frutas malas que son muy dulces como el banano o la piña? Sí, son muy dulces, pero mira, aquí tenemos que hablar de los índices glucémicos. ¿Qué es eso? La respuesta que tiene el alimento en aumentar nuestro azúcar o nuestra glucosa en sangre. Eso se, se ve más o se analiza más en personas que tienen diabetes, ¿ya? En nosotros que estamos sanos, creeríamos, ¿no? <ríe> que estamos sanos, Recomiendo. no tiene ningún problema. Sí puede tener grandes cantidades de fructosa, otros un poquito más de almidón, como es el caso del banano, pero una persona que tenga buena actividad física, una persona que no esté tan estresada, que tenga una regularidad en alimentos, sobre todo muchas frutas y verduras dentro de su alimentación, no tiene ningún inconveniente con estas frutas. Aníbal, rápidamente. Ya, ya que no hay tiempo, pero que el almuerzo nos preguntan aquí. No, 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 el desayuno. A ver, estamos hablando del desayuno, no, por ahora vamos a el desayuno. Por eso se quedaron que, sí. que, que no, el almuerzo, el almuerzo. Y que, entonces, ¿qué come el almuerzo? No, 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 vamos con entonces, el desayuno. Entonces, que, con... que la otra semana le hablan de eso al televisor. Importantísimo televisión. desayunar, importantísimo, obviamente, moderar los consumos, importante pegarse a la cultura, importante no pegarse por allá a tradiciones raras y cosas de esas, y repollitas de Bruselas y tal, no, no, nada, aquí... Lo que hay en la tierrita, el calentado, bueno, bueno, todo eso. Recomendaciones finales, doctor Bejarano, ¿y cuándo hablamos del, del, del almuerzo? Bueno, nuevamente otra invitación. Porque es que no, almuerzo, del almuerzo. Aquí, gaseosa y pan. ¿Qué Uf, tal? Una bomba para el pobre ¿Cuál hígado, el páncreas, en fin. ¿Qué? ¿La pelanga? No, eso es otra cosa, Aníbal. <risa> sí. Pero... Otro día hablamos de la pelanga. <risa> bueno. Eh, recomendaciones finales, sí, todo desayuno debe tener mínimo una fruta o un mix de frutas o un jugo de frutas, sé que están desprestigiados los pobres jugos de fruta, pero pues si son directamente el zumo, maravilloso comer lo que nos hace feliz es algo que se nos está olvidando nos están llevando a una cultura de mucha prevención de los alimentos y prácticamente los están viendo como nuestros enemigos, no es así todo moderado, las porciones pues no tan exageradas, si yo veo que no hago actividad física ¿por qué tengo que comer tanto? no es necesario principalmente eso importantísimo, importantísimo eso hablamos de comida común y corriente sin dieta, sin ponerse no sé qué los verdaderos influencers son los académicos John Jairo Bejarano, profesor de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Nacional sin duda, sin duda un experto en estos temas ¿cómo anda la U? sin solución todavía vaina, que vaina nuestra escuela, nuestra escuela ojalá solucionemos este, este, este estos problemas eh... Bueno, volvemos otra vez. Ayer escuché al Superintendente Nacional de Salud y, por supuesto, aquí volvemos otra vez al tongo que, que tongo le dio a Borondongo. Mire, los usuarios, los usuarios, los usuarios, la gente que está allá en su casa, los que están trabajando allá en la Colombia profunda que ustedes llaman, cuando ustedes dirimen esto a punta de cosas políticas y qué sé yo, la gente queda en la mitad, quedamos en la mitad. Y obviamente, el pa' donde cogemos, tengo un caso familiar que salió, miren este tránsito, salió de Salud Cop, pasó a Café Salud, luego pasó a Medimás, luego pasó a Sanitas, luego pasó a Sura y todas han tenido lío. Y esta persona que tiene dos cánceres, sí, un saludo para mi hermana, sencillamente dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y, y si eso es aquí, en, 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 digamos en el centro del país, imagínense por allá. No estoy hablando de, 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 de cosas que, que, que tengan que ver directamente solo conmigo, sino con todo el país. Pónganse de acuerdo. 
los directivos de las EPS, la superintendencia, el ministerio, el presidente, como lo decía ayer, los cuerpos de paz, el Salvador Sideral, siéntense, discutan eso, se toman un cuchuco y sacan las decisiones por debajo de la puerta si es necesario pero concretas y sin afectar la tranquilidad de la gente, porque eso también tiene que ver con la salud mental. Ojo, la salud de 50 millones de colombianos depende de lo que ustedes digan, de los trinos que mandan, de los comunicados que lanzan, de las arengas y los enfrentamientos que tienen ustedes de manera política, y eso definitivamente está echando también por la borda un sistema de salud que necesita consolidarse como el derecho fundamental que es para garantizarse dentro de un marco general para todos. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.